ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅವರು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೇಕ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಓದಿರೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹದಿನೆಂಟು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಮೊಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೊಮೊಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ವೇಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಟೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಈಗ ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಎವ್ರಿ ತೌಸಂಡ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲಿ
ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ತಂದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನನಗೆ ಪ್ರೇವೆರೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಲೋಯರಿಂದ ಹೈಯರ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಐದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಗಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಕ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಜಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಹೋಯ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೇಮ್ ಇರಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಯರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಹೈಯರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸು ಆಲ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ ಅಂತ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರಿನೇ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಂಬೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಜನರಲಿ ಶೋ ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್
ಇಂಟು ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್